Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os he hecho una pequeña selección de bolsos para este invierno 2017. Algunos de estos modelos serán un más gafa a tener en cuenta en nuestro armario, porque son los bolsos del momento. Y los otros, bueno, aún no lo son, pero por diseño y comodidad quiero que le echéis un vistazo y los tengáis en cuenta. Para hacer esta lista me he ceñido en un par de cosas, en los street styles de las últimas Fashion Week celebradas y en las redes sociales como Instagram. Y sí que os tengo que decir que me he fijado en una cosa, y es que vuelven los mini bolsos. Bueno, yo creo que nunca se han ido. Es una propuesta muy bonita y busca para llevar. A ver, es cómodo, pero no penséis en ponerle 20.000 cosas porque no os va a caber nada. Nada. Pero mejor así porque no cargas con tantas cosas que a veces son inútiles. Tenemos que aprender a simplificar y llevar lo esencial. Bueno, voy a empezar con la lista que si no me enrollo y esto se acaba convirtiendo en un documental. Los dos bolsos que más he visto en las Fashion Weeks han sido el Millennials de Dolce Gabbana y el Dior Visage de Dior. El primero está clarísimo, Dolce Gabbana se ha propuesto involucrar al público Millennial en su firma, invitándoles a eventos, realizando campañas con ellos, haciendo que desfilen sus desfiles... En honor a ellos, ¿cómo no iba a sacar un bolso con el nombre Millennial? Realmente me encanta este diseño, soy fan de los straps y de los stickers y creo que han acertado muy bien con este diseño que está pensado principalmente en ellos. Bueno, en nosotros, que yo también soy milenial. El modelo de Dior lo he visto lucir en los street styles de París. Es una bandera tipo Sade, que sabéis que este tipo de bolsos se han vuelto súper famosos y creo que son una muy buena inversión. Son atemporales y versátiles. Lo que más me gusta de Dior es el nuevo aire que le han dado a las fornituras, así como oro envejecido. O sea, me flipa. Otros bolsos a tener en cuenta este invierno es el Double Tick de Tots, con esta lazada en todo el cuerpo. Una tendencia que se está introduciendo esta temporada y con estilo así años 60 fantástica. El Barcelona de 9 se ha convertido en un imprescindible. Es el bolso del momento y este, combinado con punto grueso de lana, ha salido en todas las revistas. También el Microbus de Prada es un modelo que está imponiendo con fuerza y está desembancando al calle. Bueno, están ahí luchando. Los bolsos a este tipo de cajas son un más hub, aunque en esto sí que es verdad que no cabe nada. Apenas cuatro cosillas. Del mismo grupo de Prada, el Dahlia de Miu Miu, es una opción súper también a tener en cuenta. Es un bolso tipo Saddle, similar al Dior Defense, del que os he hablado, solo que este tiene más ornamentos. La Flog de Humal de M2 Maletier es un básico de armario. Es súper cuco y elegante y esta temporada viene en terciopelo. Eso sí, es muy bonito pero el asa es muy rígida y hay poco espacio entre esta y el bolso. No puedes llevarlo en el brazo, solo como bolso de mano. Vale, y ahora hay dos modelos que me han súper encantado y que veo imprescindibles para este invierno. El primero es el Mini Shane Beth de Anya Hinmarch. Pero con este detalle de mariposa que me encanta. Prefiero modelos así, que sean divertidos y alegres, porque normalmente cuando llega el invierno las propuestas son más grises, negros... Y no, hay que darle color al invierno. El otro es este Tot de Barbary. Vale, no precisamente mini, pero estoy seguro que se va a convertir en el más half de la firma británica. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os hayan gustado las propuestas y que las hayáis apuntado. Si hay algún bolso que os ha encantado y queréis saber más sobre él, como precios y tal, en la cajita de información de abajo os pondré el nombre y un enlace a la tienda para que le echéis un ojo. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!